ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം റിയൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തല്ല വെള്ളക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് അര മുറി നാരങ്ങയും കൂടിയും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാലയൊക്കെ ചെമ്മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണികൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാലകൾക്ക് രണ്ടര സവാള മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി മസാലയും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജീരകം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പട്ട കുരുമുളക് ബേലീവ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് സവാള വഴറ്റിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യാം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കാം തക്കാളി ഓടയാണ് അവരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ചോറിലേക്കും കൂടി വേണം അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു പീടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പകുതി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ച ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം അതിനുശേഷം ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബിരിയാണിക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പട്ട ഏലയ്ക്ക രണ്ട് കുരുമുളക് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മളൊരു പകുതി സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി സവാള ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വറക്കാനായിട്ട് ഇടുന്നത് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് അരിയുടെ സൗണ്ട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വറുത്തോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരിയുടെ സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ അരി ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ ഇത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട ശേഷം നമ്മൾക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്തി നിന്നാലാണ് ചോറിലേക്ക് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിലിടാം ചോറ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ താഴത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറും കൂടി ഇടാം ചോറ് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തിരി ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കത് തെമ്മിലിടാനായിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ ഇടാനായിട്ട് നട്ട്സും കിസ്മിസും സവാളയും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചോറിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ ചോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ